Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavar Athana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu, Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Sostata Pratana Luce Vernu, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Wakis and Desam, Sostata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradida, Daivikamina, Asir Vada Punduda, and the Kamaha de Purgana. Even some Imlu may undertake a Kalsi. They were the only Stotrinchi, I nominated in Chakani Bagim. Kripakala de Udo Alpuna and Nakano Grinchan and the Lopravan Stotrishna. Hallelujah. Marma Junata is in Lu, Miss Sotanagarik Maha de Purgonal. Then Wakani, Marco de Misharman, the Hanan Cheskunam, Esha Grano, Yerbayarva Chai, Manandri Baga, Superchitman, a lake, Mudu Vichnunja the Kuna Yevani Manasu, Nimida Anukono. Vanini Nivurna Shanti Galavaniga Kapadu Yalayanaga Atadu Niyandu Viswasamunchi Vunadu. Praise the Lord. Yavani Manasaiti Nimi the Anukundan the Prabhua Vanini Nivu Purna Shanti Galavaniga Kapadu Yanta Shanti Purna Shanti Anekonda Kunjan and Anantanta Bond the other day. Yan Shanti. Yavan Namukunde Yavani Manas Saiti Devun made Anukundo, Vani Galanti Shantandi, Purna Shanti. In the Kentakinanta, Yella Yanaga, Atadu, Niandu Viswasamunchunadu, Atta Yavan made the Viswasamunchadu, Devun made the Viswasamunchadu. In the Roman Padukun now, Manishul and Namukun Bagun no Lavar no Nara, Devun in Namukun Chedipun no Lavar no Nara. Man of Manushil and Namukun down, the Bola made the Bola thin now, tenter down, Inca Manaki, Tierla Ninanta, ye Manishi, Namma de Ganodu Namma de Ganod ever nona ranta in Okre. Hallelujah! 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 Namma come in a word, Namma de Ganavadu. Nisinga Mali, Nisinga Mala Premin Shavada in Okre, Nisinga Mala Patinskuna in Okre, Mata Tapani Vadu, Tanamaton and Poshin Sugo Gilgina Summer Dudu, Manchur and Dina, Namma de Gnoda, Hallelujah, Zinga Nama de Gnoda, Najita Karolo, Nakohatils in Apatundi, Najutan Chala Mandi Tatastin Charo. Namitanga Premin Charo, Kani, I'm to Nak Parichi Mena Patundi, I'm a Preminchin Antana never Premin Saladandi, Zangyotana, I'm on a Patinskun and the Verpatinsko Ledandi. You can Nina and I never in a Mosan Jesanemogani and Matra in a Purmosan de Ledandi, Zangyotan the Vastam. Nina and I in a Mosan Jesanemogani, I'm Matana Nepur. Kabatin Tamanchi Deodo, Namadegan Deodo, I'm Namukoni, I'm a Medala Anukunte. Poor na shantandi in all the jargon the jari pende. Past is past and razone jargon the jari pende. 
ఇక్కడ నుండి ఒక కట్టి తీర్మానం చేసుకుందాం మనుషులందరితో మేము ప్రేమగా ఉంటాం మంచిగా ఉంటాం కానీ ఏ వ్యక్తి మీద మేము అలా ఆనుకుపోమయ్యా ఏ మనిషిని మేము నమ్మమయ్యా నమ్మదిగ నుడు నువ్వు అక్కడవే నిన్నే నమ్మకుండా హలోయా నిన్నే నమ్మకుండా ఏమన్నా ఎంతంటే బైబుల్ గ్రంథంలో మనం ఇందాక మనం పాడుకున్నాం నమ్మాడు ఏసేపు అమ్మారు అనలే నమ్మాడు వేసయ్యా అమ్మాడు శిష్యుడు ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ఈ లోకంలో నమ్ముకు నమ్మితేనే కదా అని బాగా మోసం చేసేది కదండి నమ్మితేనేగా బాగా మోసం చేసేది కనుక అందరిని ప్రేమిద్దాం అందరితో మంచిగుందాం కానీ ఎవరిని మాత్రం వీడు మమ్మల్ని నమ్మడం అంటే అనుకునే ఉండే వాళ్ళు అంటే అనుకునే ఉండే కానీ మన జీవితం దెబ్బ తినేసేది మందేగా మన జీవితాన్ని మనం కాపాడుకుందాం ఏమంటారు మన జీవితాన్ని మనం కాపాడుకుందాం మనం రిజర్వ్కుందాం జనం దగ్గర మనం ప్రేమ కొందాం అట్ ద సేమ్ టైం మన మన ఏమంటారు మన విలువలు మన జాగ్రత్తలు మనం కాపాడుకుందాం ఏనే మళ్ళీ చెప్పండి మన విలువలు మన జాగ్రత్తలు కాపాడుకుంది కొంచెం అవి సెక్యూర్ చేసుకుందాం మనుషులతో ప్రేమ కొందాం మంచిగా ఉందాం ఏమంటారు కానీ ఎవరి మీద ఆనుకోవద్దు పరమగీత గ్రంథాలు అంటాడు తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చుచున్న ఈమె ఎవరు అంటారు చూడ చూడ మాట పరమగీత గ్రంథంలో ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాం ఓకే తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చున్నది ఎవతే అంటే అరణ్య మార్గం అది కష్టమే కానీ ప్రియుడే నేసై మీద ఆనుకుంటే అరణ్య మార్గం కూడా ఎలా ఉంటుంది సమభూమిగా మారిపోతుంది ప్రైజ్ అలా ఇజ్రాయేలీలు నడిచింది ఏమైనా మంచి పాట అనుకుంటున్నారా కొండల మీద ఎక్కారు లోయల్లోకి దిగారు ఇప్పుడంటే రోడ్డు వేశారు కానీ అప్పుడు రోడ్డు లేదు కొండలు ఎక్కారు లోయల మీద దిగారు కానీ ఎవరి మీద ఆనుకొని నడిచారు వాళ్ళు ఎవరి మీద ఆనుకొని నడిచారు ఎడారులు నడిచినా వాళ్ళకి ఏ లోటు వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది ఈరోజు నా ప్రసంగం మనం ఎవరి మీద ఆనుకొని నడుస్తున్నాం అన్న దాని మీద కాదు కానీ ఇక్కడ మీతో నేను చెప్పాలని నేను ఆశించింది ఏంటంటే మనస్సును గురించి చూడండి ఎవరిని మనస్సు అంటాడు చూడండి ఏంటది ఎవరిని మనస్సు ఈరోజు మనస్సును గురించి మీతో కాసేపు మాట్లాడాలని ఏడు మాటలు మీతో చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఎలాంటి మనసు ఉంటే ఎలాంటి దీవెన మనం పొందుతాం మళ్ళీ చెప్పండి బైబుల్ గ్రంథంలో యహోశివ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చినలో యహోశివని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఆయన మనస్సు ఎలాంటిదో దేవుడు చెప్తాడు చూడండి చూడండి ఇజ్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాను ఎలా అనుసరించాడంట నిండు మనస్తో అనుసరించాడు మళ్ళీ చెప్పండి ఎలాంటి మనస్తో నిండు మనస్తో దేవుడైన యహోవా ఆయన ఎలా ఆయన ఎలా అనుసరించాడు నిండు మనస్తో ఈరోజు దేవుడిని అనుసరిస్తున్నాం మనం మన మనస్సు ఎలా ఉంది నిండు మనస్తో దేవుడిని అనుసరిస్తున్నామా లేకపోతే సగం మనసా లేకపోతే పావుల మనసా లేకపోతే పది పైసల మనసా లేకపోతే ఐదు పైసల మనసులో దేవుని స్థానం ఎంత దేవునికి మొత్తం గుండె నిండా స్థానం ఉందా ఆలోచించండి నిండు మనస్సు అంటే మనస్సు నిండా ఇక దేవుడే ఉండాలంతే ఆ మనసులో మరెవ్వరు ఉండటానికి వీల్లేదు ఆ మనసులో మరెవరు ఉండటానికి వీల్లేదు ఏమైనా చిన్న మాట మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇక్కడ భార్య భర్తలు కలి కలిగి ఉన్నారు భార్య మనసు నిండా ఎవరుంటే తనకు మేలు భర్త ఉంటే మేలు భర్త మనసు నిండా ఎవరుంటే మేలు భార్య ఉంటే మేలు అలా కాకుండా ఇంకో ప్రతిరూపం ఏదన్నా ఉంటే నరకమే ఇంట్లో అవునంటారు కాదంటారా ఇంకో రూపం ఆ మనసులో ఉండటానికి ఒక ఐదు ఐదు పైసలు ఐదు పైసలు నేను ఉంటాను లోన అని ఎవరైనా ఎంటర్ అయ్యారనుకోండి తెలివిలేనా ఆ ఇంట్లోకి మనసు ఎంత ఉండదు అవునంటారు కాదంటారా అంటే ఆ మనసు నిండా ఎవరు ఉండాలి ఎవరిని వచ్చి ఎవరిని వచ్చి కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ప్లేస్ అన్నారు అనుకోండి సారీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ అని చెప్పాలి ఎవరైనా కొంచెం కొంచెం ప్లేస్ ఇస్తావా కొంచెం ప్లేస్ ఇస్తావా అంటే ఛాన్సే లేదు అన్నారు మన జీవితంలో అలా మనం ఉంటే మన శాంతి ఉంటాం పాస్టమ్ గారు నేను అంత మన శాంతి ఉండడానికి కారణం అదేనండి అఫ్ కోర్స్ నా పెళ్ళైన కొత్తలో నాకు కూడా శోధనలు వచ్చినాయి నేనేం చేసేవాడిని అంటే కోయిర్ లీడర్గా పనిచేసేవాడిని మా నాన్నగారి సంఘంలో కోయిర్ లీడర్ నేను అసలు ఏ మాత్రం కొంచెం కూడా రాసి పడేవాడిని కాదు బుక్స్ ఉడుకుండేవాడిని శృతి తప్పిందో పక్కన పెట్టేవాడిని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పర్ఫెక్ట్ శృతిలో పాడేవాళ్ళు మాత్రమే ఉంచేవాడిని అది కూడా టెస్టింగ్ పెట్టేవాడిని సాపాస పాడిచ్చేవాడిని వాళ్ళతో ఆ సాపాస కూడా స్కేల్స్ మార్చుతూ మారుస్తూ పాడిచ్చేవాడిని అవన్నీ నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఇందాక మీ ముందే మూడు స్కేల్స్ మార్చి పాడుకున్నాను నేను లోన అలా పాడాలి అలా కూడా నా కోరిక అలా పాడిన వాళ్ళే కోయర్లో పెట్టేవాడిని లేకపోతే పెట్టేవాడిని కాదు నేను అయితే చాలా కొంతమంది మూలుగా వాళ్ళు జనాలు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ పాడేవాళ్ళు నన్ను బాగా పిచ్చిగా అభిమానించేవాళ్ళు ఆ పిచ్చిగా అభిమానించే ఒక వ్యక్తి నాకు రెండో ప్లేస్ ఇస్తారా అని అడిగింది సారీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పాను 
నమె జనానికి రకరకాలుగా చెప్పేసింది ఈమె కూడా చెప్పేసింది ఆమె నాతో అన్న మొదటి రోజే ఆ మొదటి సమయంలోనే గడియలో నుంచి చెప్పాను సీట్ అడిగింది పక్కన నో ఛాన్స్ లేదని చెప్పాను ఏమైనా మాట్లాడితే చూసుకో నువ్వు అన్నాను ఇక చూసుకోవాలి ఆమె చూసుకుంటే ఎలా ఉండదో మీకు తెలుసు ఇక మనసు నిండా ఎవరుంటే మనకి మనశ్శాంతి దేవుడుంటే మనశ్శాంతి ఈ మనసులో మరెవరైనా రావాలి అనుకుంటే ఎవరినైనా మనం ఉంచుకుంటే ఆ మనశ్శాంతిని కొంచెం మనం దొంగిలించుకున్న వాళ్ళు అవుతాం పాడు చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతాం కనుక నేను నిజంగా చెప్తున్నాను మీ ముందు కాలేపంట నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి అనుసరిస్తున్నాను ఇంకా మనసు నిండా కాలేపుకి ఎవరున్నారు ఇంకా అంతే కార్యాలు జరగకుండా ఎలా ఉంటాయండి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమెకి పన్నెండు ఏళ్ళ నుండి ఒక రోగంతో బాధపడుతుంది అది మీ అందరికి తెలుసు మార్క్షు వార్తలో నాలుగో అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది ఐదవ అధ్యాయంలో పన్నెండు ఏళ్ళ నుండి ఉంది ఆ రోగం ఆ రోగం తగ్గాలని ఆమెకు కొద్ది గొప్ప ఆస్తి ఉంది ఆస్తులు అమ్మే అన్నీ అమ్మేసి ఆ రోగం తగ్గించుకోవడానికి తిరగని డాక్టర్ లేడు అందరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని వైద్యాలు చేయించేసుకుంది నానా తెప్పలు పడిందండి అయితే ఇప్పుడు డబ్బులు కొడలేవు వైద్యం చేయించుకోవడానికి రోగం బయటపడింది జనానికి తెలిసింది ఊరు బయటకు వెలువేశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఊరు బయట చచ్చిపోతే మేలని చావు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా చల్లని కవర్ ఏసే కవర్ తెలియదు ఎప్పుడైతే ఏసే కబురు ఆమెకు తెలిసిందో ఆశల్ రేగిని లోన ఆయన కుంటోళ్ళు నడిపిస్తున్నాడంట గుడ్డోళ్ళు చూపినిస్తున్నాడంట మోగోళ్ళు మాట్లాడిస్తున్నాడంట చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా లేపుతున్నాడంట నాకున్న రోగం తగ్గిస్తాడు గ్యారంటీ అని మనసు నిండా ఏసేని నింపేసుకుంది మనసు నిండి ఎప్పుడైతే ఏసేని నింపుకుందో ఆ ఏసే నిజంగా తన కోసం వచ్చాడు నీ మనసు నిండా నువ్వు ఏసేని నింపుకుంటే ఆ నిండిన మనసును సంతోష పెట్టడానికి నీ కోసం ఏసే వస్తాడు హలలో యా హలలో యా ఈరోజు మనసు నిండా గిన్ను వేసే నింపుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తాడు నీ దగ్గరికి ఆమె కోసం వచ్చాడండి ఆ ఊరు వచ్చినేసి ఆ ముందు నుండి వెళ్తున్నాడు మనసులో ప్రేరేపణ ఏమంటే అమ్మో నేను అభిమానించేవాడు మనసు నిండా నింపుకున్నవాడు నా ముందుకు వచ్చాడు ఆ ఆనందానికి అవధులు లేవు గబగు వెళ్ళి వేసే తన బాధ చెప్పేసుకుందాం అనుకుంది కానీ తన ముందు పక్కన ఉన్న వాళ్ళంతా మగవాళ్ళు తన బాధ చెప్పుకోలేని బాధ ఆ పరిస్థితులు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు తనకి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఏసే గుంపు వెళ్ళిపోనా వెళ్ళిపోతా అమ్మో ఈ పరిస్థితులు ఇప్పుడు అవకాశం నా కోసం వచ్చాడు ఆయన ఈ అవకాశం పోగొట్టుకుంటే ఇంకా నేను ఎందుకు పనికిరాని వేస్ట్ వెళ్ళని అయిపోతాను చావు తప్ప ఇంక వేరే మార్గం లేదు ఏసైన ఎలాగని అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి గుండెల నుండి నిలిపోయింది ఇప్పుడు ఆ మనసులో ఏమనుకుందంటే ఆయన అంత శక్తిమంతుడు చచ్చిన వాళ్ళే లేపాడు అంటే ఆయన వస్త్రపు చెంగులో కూడా శక్తి ఉండదు ఎప్పుడైనా అంతకు ముందు ఆ వస్త్రాలను తాగి బాగుపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఎవరు లేరు కానీ ఆమె నమ్మింది గుండెల నుండి వేసే నింపుకుంటే ఇలాగే ఉంటుందండి ఆ లోన ఒక్కసారి అనుకో ఆ వస్త్రపు చెంగులో కూడా శక్తి ఉంటుంది నేను ఆ వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకొని బాగుపడతానని వెంటపడి వెంటపడి వెళ్ళి ఆ వస్త్రపు చెంగును అలా ముట్టిందండి పన్నెండు ఏళ్ళ నుండి ఉన్నది ఒక్క సెకండ్లో తగ్గిపోయింది అంతే ఒక్క సెకండ్లో తగ్గిపోయింది వైజల గొప్ప ఆనందం గొప్ప నెమ్మది వచ్చేసింది ఈ నెమ్మదితో వెళ్ళి అయ్యా థ్యాంక్ యూ అయ్యా థ్యాంక్ యూ అయ్యా ఆ కృతజ్ఞత నిండిన హృదయంతో ఆమె థ్యాంక్ యూ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ గ్రంథస్థం చేయబడాలిగా ఊరంతా తెలియాలిగా ఇవి సైలెంట్ చేసేసుకుంటే ఈరోజు మనకు తెలిసేదా తెలిసేది కాదు కనుక వేసే అన్నాడు ఎవరో నన్ను ముట్టారు ఎవరు ముట్టడం ఏంటయ్యా అందరూ మీద మీద పడుతుంటే ప్రభావం నాలో బయటకు వెళ్ళింది ఎవరో చెప్పండి వణికిపోతే ముందుకు వచ్చాయా నేనేనయ్యా నేను సాక్ష్యం చెప్పు నీ జీవితంలో నేనేం కనుకపడ్డాను ఇదయ్యా పన్నెండు ఏళ్ళ నుండి అనుభవిస్తున్న రోగం అయ్యా ఈ బలహీనతతో నీ ముందుకు వచ్చాను నీ వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకుంటే బాగుపడతాను అని నమ్మాను నిజంగా అలా ముట్టుకున్నాను బాగుపడిపోయినాయా అయ్యా నేనేనయ్యా అప్పుడు ఏమంటున్నాడు అమ్మా నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది అంటూ సమాధానము గలదానవై పొమ్ము ఇక 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 నీకు ఏ బాధ లేదు ఈ బాధ నివారణ అయిపోయింది అంటాడండి మీరు ఇరవై ఐదో వచ్చిన కాను నీ మాట చదువుకోవచ్చు మార్క్షు వార్త ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే బాధ నివారణ అయిపోయింది మనసుకు నెమ్మది వచ్చింది కారణం ఆ మనసు నుండి ఎవరు నిండారు ఈరోజు నిజం చెప్పండి మీ మనసులు ఇంకెవరో లేరు మీ మనసులు ఇంకేదో లేదు మీరు నోటితో చెప్పద్దు మీ మనస్సాక్షికి మీరే సాక్షి మీ మనస్సాక్షికి మీరే సాక్షి మీరు నిజంగా హృదయం నిండా వేసే నింపుకుంటే ఇప్పుడు మీరేమనుకున్నారు అది అయిపోద్ది అంతే ఖచ్చితం ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నది అయిపోద్ది అంతే ఆమెన్ ఆమె అనుకుంది అయిపోయిందా లేదా అంతే ఆమె అనుకుంది అయిపోయింది మీరు అనుకుంటే అయిపోద్ది అంతే అది రోగం తగ్గటం కానివ్వండి కుటుంబ సమస్య తీరడం కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి తిరుగుండదు అంతే ఎందుకంటే ఆ మనసులో ఏసై ఉంటే నువ్వు మనసులో అనుకున్నది కూడా అయిపోద్ది అంతే రైజలా ఈ డైలాగ్ బాగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం ఏంటంటే మనసు నిండా ఏసై ఉంటే ఆ మనసులో ఏమనుకున్నా సరే అని ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరున్నారు
ఈ మనసు నిండా ఎవరు నిండాలి నువ్వు అనుకున్నవన్నీ అగునుగాక ఇలా మనం ఆలోచిస్తే మనసు నిండా ఏ సైడ్ నింపుకున్నా మరొక సన్నివేశాన్ని మీ ముందు ఉంచుతానండి అదేంటంటే ఆ రోజుల్లో ఏసయ్య యహోవా దేవునిగా ఉన్నారు రాజుల మొదటి గ్రంథంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం పరిశీలిస్తే ఆ పదిహేడవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన కానుండి అక్కడ ఏలియా అనే భక్తుణ్ణి కరువు దినాల్లో సారేపత్తు అనే ఆ ఊరికి వెళ్ళమని చెప్పాడు ఆ ఊరిలో ఒక విధవరాలు ఇంటికి పంపించాడు విధవరాల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మంచి భక్తులు మంచి భక్తురాలు ట్రూ క్రిస్టియన్ అని చెప్పాలి అంటే నిజమైన క్రైస్తవులు ఈనాడు క్రైస్తవులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ నిజమైన క్రైస్తవులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఏళ్ళ మంది లెక్క పెట్టచ్చు అనమాట నిజమైన క్రైస్తవులు నిజంగా భక్తి చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అయితే ఆ తక్కువ మందిలో ఏమంటాడు అనమాట నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి కొలుస్తున్న మనిషి ఆమె అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఇంట్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందంటే ఇక ఆ పొడతో తనకి తన కొడుక్కి రెండు అప్పాలు కాల్చుకొని తిని చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నారు పుల్లలు ఎరికి రావడానికి వెళ్ళింది ఈ లోపల దైవజనుడు వచ్చాడు కుర్రి చేసి కూర్చోబెట్టారు అమ్మ ఆమె వచ్చింది అయ్యా అయ్యా అమ్మగారు అమ్మగారు అయ్యగారు అయ్యగారు వంద నాలుగు వంద నాలుగు అంద అమ్మ కాసి మంచి నీళ్ళు ఇస్తావా పెసరా అయ్యగారు అమ్మ ఆ మంచి నీళ్ళతో పాడుకొస్తా ఒక అప్పం కూడా వేసి తీసిరా ఆమె నిలబడి అంటది నిజం చెప్తున్నానయ్యా నిజంగా ఆమె యథార్థ పౌరాలని చెప్పాలి నిజం చెప్తున్నానయ్యా రెండు అప్పాలకు మాత్రం పిండి ఉంది రెండు అప్పాలు కాల్చుకోవటానికి కావాల్సినంత నూనె మాత్రం ఉంది అది తప్ప ఇంకేం లేదయ్యా అది తిని మీ ఇద్దరం తలోడు తిని చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాం అది వాస్తవం ఆ మొదటి తీసుకురామ్మా కరువన్నాళ్ళు నిన్ను నీ నీ కూ కూడుకి నీ దేవుడు పోషిస్తాడు అని చెప్పాడు అన్ని అలాగేనయ్యా లానికెళ్ళింది అప్పం వేసింది తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చింది సంతోషంగా తిన్నాడు నిలబడి మనసారా ప్రార్థించాడు ఏమని చెప్పిన ప్రభు ఈ కరువన్నాళ్ళు ఈమెకు కానీ ఈమెకు కొడుకు కానీ ఎటువంటి లోటు లేకుండా సహాయం చేయండి అయ్యా అని ప్రార్థించాడు ఏసు నామం అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ అన్నాడు ఆమె కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆమెన్ అంది అది ఆమెన్ అయింది అంతే ఈరోజు నా ప్రార్థన నేను చేస్తున్నాను మీ మీద చేయేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు నాతో ప్రార్థనలో ఏకీభిస్తున్నారు ఆమెను అంటున్నారు మనస్ఫూర్తిగా అంటున్నారా కొంతమంది ఏమనుకున్నారు చెప్పనా వీడు ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కానీ అయిద్దంటరా తగ్గిద్దంటవా సమస్య తీరిద్దంటవా పరిస్థితి మారిద్దంటవా అడుగుతున్నాడు ఎదోగాడు అడుగుతున్నాడు నేనంటే అభిమానంతో అడుగుతున్నాడు చేయాలని నేను కూడా అభిమానంతో ప్రార్థన చేసుకొని నమ్ముతున్నాను కానీ ఇది అయిద్దంటవా మీరు మనసులో అపనమ్మకం అయిద్దంతే ప్రార్థన జవాబు వస్తుందంతే దైవజన్ అడిగాడు దైవజన్తో నేను ఏకీపిస్తున్నాను ఇద్దరం కలిసి ఆయనతో ఆమెన్ అని నేను అన్నాను ఖచ్చితంగా ఆమెన్ అన్నవాడు ఆమెన్ చెప్తాడు హలోయ మనసు నిండు ఆ నమ్మకం ఉండాలండి హలోయ నిండు మనసుతో కొలిసే వాళ్ళు ఇలా ప్రార్థన చేస్తారండి ఈరోజు మీరు ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన నిజంగా అయిద్ది అనే నమ్మకం మీకు ఉందా ఎక్కువ అనుమానం ఉందా నమ్మకం ఉందా అది సగం అది సగం ఉందా అబద్ధాలొద్దు అబద్ధాలొద్దు సగం నమ్మకం సగం అనుమానం ఇంకో మాటలో చెప్పండి మీరు ఏమనుకోపోతే తొంభై శాతం అనుమానం ఉంది పది శాతం నమ్మకం ఉంది ఇది నిజం అంటున్నారు ఎవరో ఎంత ఎంత అనుమానం ఉంది కార్యాలు అవ్వకపోవడానికి కారణం అది కాదా నిండు మనసుతో కొలిచేవారు నిండు మనసు నిండా నమ్మకంగా ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఆమె నమ్మింది మొదటి అప్పం తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది కరువా నాళ్ళు పిండి తగ్గలేదు నూనె తగ్గలేదు నిండు మనసుతో ప్రార్థించే ఏ ప్రార్థనకైనా నిండు మనసుతో పనిచేసే ఏ పనికైనా రిజల్ట్స్ ఇంత అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా మీకు ప్రభు పేరట దైవజనులుగా చెప్తున్నాను భక్తి చేసేటప్పుడు నిండు మనసుతో చేయండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నిండు మనసుతో చేయండి దేవుణ్ణి ప్రేమించేటప్పుడు నిండు మనసుతో ప్రేమించండి అలా నిండు మనసుతో ప్రేమించి నిండు మనసుతో దేవుని వాక్యానికి లోబడి నిండు మనసుతో దైవజనునికి లోబడి నిండు మనసుతో దేవుణ్ణికి ప్రార్థించి నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి సేవించే వాడిని నిండు మనసుతోనే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడు అలా లోయా నిండు మనసు నిండు మనసు మనసు నిండా ఎవరిని నిమ్ముకుందాం అంతే ఎన్నవాడు ఈ మనసులో ఎవరైనా వస్తే అది పీకిద్ది మళ్ళీ వాళ్ళ మాటలు పీకితే ఏసయ్య మాటలు అంతే ఏసయ్య ఈ మనసు నుండి ఎవరు నిండిపోవాలి ఖాళీ పోయితే మనసు నుండి ఏసయ్య నిమ్ముకున్నాడు ఆయనతో బయలుదేరిన పెద్దలు బోళ్ళు అంత మంది ఉన్నారు కానీ ఆయన యహోశివ తప్ప మరి ఎవరైనా ఆ వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పెట్టారా వాగ్దాన దేశంలో పై స్థానంలో ఉన్నది ఎవరో చెప్పనా ఖాళీ పోయినండి పై స్థానంలో హెబ్రోన్ స్వాస్థ్యంగా పొందాడండి హెబ్రోను స్వాస్థ్యంగా పొందాడు కారణం ఏంటంటే నిండు మనసుతో అనుసరించిన కారణాన్ని హెబ్రోను స్వాస్థ్యంగా పొందాడు అది మీరు చూడండి కావాలంటే హెబ్రోన్ అంటే మొత్తం ఆ ఇజ్రాయల్ దేశం మొత్తానికి పై స్థానంలో ఉందన్నమాట ఇంకా దానికన్నా మంచి సిటీకి ఏది లేదు టాప్ సిటీ నెంబర్ వన్ సిటీ అనమాట ఆ నెంబర్ వన్ సిటీని పొందుకున్నాడు ఆయన చూడండి ఒక్కసారి పద్నాలుగు అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన పద్నాలుగు కాబట్టి హెబ్రోను ఎప్పెన్ని అను 
కెనజీయుని కుమారుడైన కాలేబు నాకు నేటి వరకు స్వాస్థ్యముగా ఉన్నది ఈ రోజు వరకు స్వాస్థ్యముగా అది ఎవరికి ఉంది కాలేబుగా ఉంది కాలేబు కొడుకులకి 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 కొడుకులకు ఉంది అది అంతే అది ఎవరిది అంటే అది కాలేబు డిసెండెన్సి కాలేబు సంతానానికి అది అంతే ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇది ఏమని పెట్టారా మీరు మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు ఎప్పుడు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అంటే ఉన్నత స్థలంలో ఉండాలంటే ఉన్నత స్థితిలో మీరు మీ పిల్లల 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 పిల్లలు ఉండాలంటే దేవుడిని ఎలా కొలవాలి మళ్ళీ చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు మీరు ప్రార్థించినప్పుడు నిండు మనస్తో ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీరు వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు నిండు మనస్తో వాక్యం వింటున్నారా మీరు దేవుణ్ణి కొలిచేటప్పుడు దేవుణ్ణి సేవించేటప్పుడు నిండు మనస్తో దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నారా నిండు మనస్తో దేవుణ్ణి సేవించి ప్రార్థించి వాక్యాన్ని ధ్యానించి వాక్యాన్ని అనుసరించి నడిస్తే మీ రిజల్ట్స్ వేరుగా ఉంటాయండి మామూలుగా ఉండవు మీ రిజల్ట్స్ హాలే లోయా ఏమండి ఈ నేను దేవుడు వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పెట్టించడమే కాదు వాగ్దాన దేశంలో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పెట్టడానికి మనం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నాం ఆ వాగ్దాన దేశమైన పరలోక రాజ్యంలో కూడా ఒక మంచి టాప్ స్థానంలో మనం ఉంటాం ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు టాప్ స్థానంలో మనం ఉంటాం మనమే అత్రమే కాదు మన పిల్లల పిల్లల పిల్లలు కూడా టాప్ స్థానంలో ఉంటారు హలో లూయ అలా ఉండాలంటే దేవుడిని కొలిచే మనం ఎలా కొలవాలి ఇక నుండి చెప్పండి మనస్సు ఎలా ఉండాలి నిండు మనస్సు దేవుని కొలుతాం ఇది రెండవది రెండవది మన మనస్సు ఎలా ఉండాలి రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం అక్కడ మనిషి కనిపిస్తాడు మనకు ఆయన పేరు ఏంటంటే హిస్కియా హిస్కియాకు రోగం వచ్చింది రోగం తగ్గించాయని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడు కౌరు పంపించాడు పాస్టర్ గారిని పాస్టర్ గారు వెళ్ళేటప్పటికీ అయ్యగా రైగా రండి 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 లోనకి రండి అన్నాను నేను నేను లోనకి రావడానికి కాదు నీకు కౌరు చెప్పమన్నాడు కౌరు చెప్పడానికి వచ్చాను ఏంటే కౌరు పదిహేను రోజులు చచ్చిపోతున్నావు అని చెప్పమన్నాడు దేవుడు వెళ్తున్నా మరి అని వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఓ పిడుగులాంటి వారు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను దేవుడు చెప్పమన్నాడు వచ్చాడు నువ్వు పదిహేను రోజులు చచ్చిపోతున్నావు రోగం తగ్గదు ఓకే మరి చెప్పాను కదా వెళ్తున్నాను మరి అని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయనేం చేశాడు గోడతట్టు ముఖం తిప్పుకొని కన్నీళ్లు విడుస్తూ ప్రభు పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేశాడు ఈ కౌరు చెప్పిన ఆయన ఇంకా కాంపౌండ్ దాట్లా రాజు కాంపౌండ్ పెద్దది కదా కోట గుమ్మం దాటలేదు ఇంకా కబురు చెప్పాడు రాజుగారికి నడుస్తున్నాడు కోటలో ఇక కోట గుమ్మం దాటబోతున్నాడు దేవుడు మళ్ళీ పిలుస్తాడు వెళ్ళయ్యా నా దాసునికి నువ్వు కౌరు చెప్పు ఇప్పుడే చెప్పొచ్చానయ్యా జస్ట్ నా ఇప్పుడే చెప్పాను నేను ఇంకా కోట కూడా దా అదే ఆ కబురు కాదు ఇప్పుడు నేను ఇంకో కౌరు చెప్తున్నా కౌరు చెప్పు ఏంటే కౌరు ఇస్కియా నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట నేను చూశాను నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించాను నేను నిన్ను బాగు చేస్తాను చెప్పే మాట అంటే హిస్కియా కన్నీళ్ళు చూశాడు ఇక్కడ కూర్చున్న మన కన్నీళ్ళు చూడలేదు ఆయన చాలామంది కన్నీళ్ళు చూడలేదు ఆయన ఎందుకో చెప్పనా మన కన్నీటిని ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు చూసిన అందరూ ఏడుస్తారు అన్నీ పట్టించుకుంటారా మీరు కొన్ని పట్టించుకుంటారు ఆ కొన్ని కూడా అయ్యయ్యో అంటారు అంతే కానీ ఇంకొన్ని స్పెషల్ ఉంటాయి నీ పిల్లలు ఉంటారే నీ పిల్లల్ని చూస్తారు మనసు నిలుపుతారు అయ్యయ్యో అంటారు దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ కన్నీటిని ఆనందంగా మార్చే వరకు మీకు మనశ్శాంతి ఉండదు అవునంటారు కాదంటారా మరి మీరు ఎలాగో నాకు తెలియదు కానీ నేను అలాంటి తండ్రిని మరి మీరు మీరు కూడా అంతే అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా అంతే అనుకుంటున్నా అయితే మనం ఆయన పిల్లలు మనం కంట తేడి పెట్టుకుని తట్టుకోగలరు అనుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన పిల్లలాగా ఉంటున్నావా మనం మళ్ళీ అడుగుతున్నాయి డైలాగ్ ఆయన పిల్లలాగా ఉంటున్నాం మనం మనం ఎవరు పిల్లలాగా ఉంటున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఇస్కి ఆ కంట తడి పెట్టుకుని తట్టుకోలేపాడు ఆయన ఆ కంట తడి పెట్టుకుంటూ తన భక్తి ఎలా చేస్తున్నాడో ప్రభు ముందు పెట్టాడు ఆ భక్తి ఏమంటాడు చెప్పిన యహోవా యథార్థ హృదయుడనై ఎలాంటి హృదయంతో చేస్తున్నాడు ఈయన ఎలాంటి మనసుతో చేస్తున్నాడు యథార్థమైన మనసు యథార్థమైన హృదయం ఈరోజు దేవునికి నచ్చే భక్తి ఏంటరా అంటే యథార్థమైన మనసుతో భక్తి చేసిన వాళ్ళ ప్రార్థన దాటి వెళ్ళలేడు అంతే యథార్థమైన మనసుతో మనం ప్రార్థించాలి కానీ మనం కోరింది కాదు అనలేడు అంతే నాకు ఇంకా కొన్ని నాలుగు బతకాలని ఉందయ్యా నేర్చాడేమో నేను అనుకుంటున్నా అందుకే పదిహేను రోజులు పదిహేను రోజుల్ని పదిహేను సంవత్సరాలుగా మార్చేశాడు దేవుడు పదిహేను రోజుల్ని పదిహేను సంవత్సరాలుగా హలో యా అంటే నీ ఒక్కొక్క రోజును ఒక్కొక్క సంవత్సరంగా మార్చగలడు అని దీన్ని ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే శైలిలో చెప్పాలంటే ఒక్క రోజుని ఒక్కొక్క రోజుని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా మార్చాడు ఒక్కొక్క రోజుని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎవరైనా గబుక్క మన క్యాల్కులేటర్ ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు మూడు వందల అరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను ఒకసారి ఏంటి టక్కమని ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులు ఎన్ని రోజులు ఎందుకు మార్చాడు పదిహేను రోజుల్ని ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై
పదిహేను రోజుల్ని పదిహేను సంవత్సరాలు అంటే దాన్ని లైట్గా తీసుకుంటున్నాం మనం పదిహేను రోజుల్ని ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులు అంటే ఎంత ఎక్కువగా దేవుడు మార్చాడు చూడండి నీ స్థితిగతులు అలా మార్చగలడు నీ ఆశీర్వాదాన్ని అలా మార్చగలడు నీ పట్ల దేవునికున్న ప్రేమ కనికరం అలా మార్చగలడు అలా మార్చాలంటే ఆయన సేవించే మనం ఏ మనసుతో సేవించాలి మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి దావిది భక్తుడు అంటాడు దినవృత్తాంతం రెండు మొదటి గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పదిహేడో వచ్చినలో దేవా ప్రతి వ్యక్తి హృదయాన్ని నువ్వు పరిశోధన చేస్తూ యథార్థంగా ఎవరుంటారో వారి ఎందు నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావని నేను ఎరుగుదును అంటే ఎవరంటే దేవుడిని ఇష్ట దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడంట ఈరోజు దేవుడు మిమ్మల్ని ఇష్టపడాలంటే ఎలాంటి మనసుతో దేవుని భక్తి చేయాలి యథార్థమైన మనసు మాయ మనకిష్టం యథార్థత దేవునికి ఇష్టం మళ్ళీ చెప్పండి మాయ మనకి ఇష్టం యథార్థ కొంచెం మనకి మాయ మనకి ఇష్టం యథార్థత మరి ఈ రోజు నుండి మన మన మనసు మార్చుకుందాం నాకు కూడా మా ఇష్టం లేదయ్యా నాకు కూడా యథార్థమే ఇష్టం అయ్యా ఎందుకంటే నువ్వు యథార్థతను ప్రేమిస్తున్నావు నేను కూడా యథార్థతను ప్రేమిస్తా యథార్థంగా భక్తి చేస్తా దావిద అది తీర్మానం చేసుకున్నాడు అయ్యా నువ్వు ప్రతి వ్యక్తి హృదయాన్ని పరిశోధన చేసి ఎవరు యథార్థంగా ఉన్నారో వారు ఎందుకు నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అని నేను ఎరుగుతున్నాయ్యా నేనైతే యథార్థంగా ఉండి భక్తి చేస్తానా ఈ రోజు నుండి మనం కూడా నిర్ణయం తీసుకుందామా వాళ్ళ కొడుకే ఉంటాడు చెప్పన వాళ్ళ కొడుకు ప్రార్థన చేస్తూ రాజుల మొదటి గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చిన అంటాడు సులోమో నీలాగా మనం చేశాను నీ దాసుడు నా తండ్రి అయిన నా తండ్రి అయిన దావేదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సత్యమును నీతిని అనుసరించి చూడండి 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 ఎలాంటి మనసు యథార్థమైన మనస్సు గలవాడై ప్రవర్తించను కనుక నీ వతన ఎడల పరిపూర్ణ కటాక్షం అగపరిచా బాబాబా ఈ మాట నాకు ఎంత ఇష్టమో ఎంత కటాక్షం అగపరిచాడు దేవుడు కంప్లీట్ కటాక్షం అండి ఆయనకి ఎంత దయ ఉందో అంత దయ చూపించాడండి దా మీద మీద బాబా వండర్ఫుల్ అండి ఆయన ఎంత దయ గలవాడో అంత దయ చూపించాడు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మంచి వారికి మేలు చేసే మంచి ఏసయ్యా అంటాను నేను ఇప్పుడు గమనించారా మంచి వారికి మేలు చేసే మంచి ఏసయ్య ఆయన ఎంత మంచివాడో మంచితనం అంతా చూపించాడండి ఏమంటారు చూడండి ఆయన ఎంత దయ గలవాడో ఆ దయ అంతా లేకపోతే ఆ మంచితనం అంతా పరిపూర్ణ కటాక్షం చూపించేశాడు పరిపూర్ణంగా కారణం ఏంటంటే యథార్థమైన మనస్సు గలవాడై ప్రవర్తించాడు స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగుతుంది స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగుతుంది మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెటస్తా మందిరం నందు జరుగును స్నేల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ 
మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు